wenn man im Herbst abzieht ins Tal, dann auch ich denke mir, ja eigentlich, es ist streng gewesen und ich weiß nicht, ob ich wieder Ruhe gang. Aber wenn dann der Wirt gekommen ist, dann auch ich sagen, den Gedanken hat es mal wieder veraltet. Um. Solange ich kann, möchte ich auch in der Natur nicht bloß nur die Natur genießen, ich will in der Natur arbeiten. Ja, am Morgen um 5 Uhr stand ich mit dir so auf, durch Helfen Melker, Stahlmist und dergleichen. Zwischen die mal den Sonnenaufgang beobachten. Das sind Naturerlebnisse, die man nur erlebt, wenn man so mit der Natur verbunden ist, sie mit der Natur abgeht. Ja, wenn der Konsument ländliche Produkte kauft, ist das für uns unheimlich wichtig. Wir fragen dann auch nicht lang, was bleibt übrig, wie schaut das finanziell aus. Wir machen das mit Leidenschaft. Und wenn man das als Familienbetrieb so machen kann, man ist zusammen, machen die Arbeit miteinander. Ohne die Buben könnte man es eigentlich nicht machen. Dann bräuchte man Fremdarbeitskräfte und dann würde es nicht mehr rentieren. Ich also mache das jetzt äh, da hier oben drei Jahre. Ich gehe mit dem Stroh aber Es gefällt mir gut mit den Schweinen, weil es halt lustige Tiere sind. Was ist schon, was kommt denn? Also, wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, um sie sauber zu halten, dann sind die Schweine eigentlich saubere Tiere. Dann trennen sie den Mist und den Liegeplatz. Und komm, komm. Also, ich bin stolz dabei, wenn man ja, halt alles ja, eigentlich selber macht. Kühe selber in den Stall bringt, Milch verarbeitet, dann das Holz macht. Also das ist schon eine Wertschöpfung dahinter. Die Molke ist äh, als Abfallprodukt eigentlich für eine Käseerzeugung und ist eigentlich sehr eiweißhaltig und wird als Schweine verfüttert. Also wir kaufen zu mit 20 Kilo zu, dann sind sie da böse auf Alp, sind draußen, können wühlen, können in die Sonne gehen und dann gibt es bestes Fleisch. Wir haben ein Hammer-Team. Ich kann mich total verlassen auf meine Buben, wenn sie irgendeine Arbeit haben, weiß ich, das ist erledigt, das ist gut gemacht. Und Berge. Hasi, Hedi, Verdünde. Ich glaube, viele Vorarlberger gehen auch den Trend zurück zur Natur, zum Einheimischen. Und das freut mich, dass das ein bisschen eine Umdenkung gegeben hat die letzten Jahre. Und das ist schön. Der Konsument kauft ja nicht nur das Produkt, sondern was an der an Arbeit, an, ja, an Natürlichkeit ferner steckt, das kauft er alles mit. Der Konsument, der zu uns kommt, der schätzt einfach das Unverfälschte. Der schätzt das, dass er sieht, wie wir das produzieren, wie unsere Kühe und was sie fressen. Und das kommt auch im Produkt, im Käse, im Butter natürlich zu 100% um. Halt.